డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటి అంటే ఒక బార్ మ్యాగ్నెట్ను ఉపయోగించి దాని చుట్టూరు కూడా మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ని ఎలా డ్రా చేయొచ్చు అనేది మన కాన్సెప్ట్ అనమాట హౌ టు డ్రా మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ డ్యూ టు ఏ బార్ మ్యాగ్నెట్ ఎలా డ్రా చేయొచ్చు అనేది మేము నేను మీకు చెప్తాను జాగ్రత్తగా వినండి ఒక హారిజాంటల్ టేబుల్ మీద ఇలా మీరు ఒక వైట్ పేపర్ పెట్టండి అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ బ్లాక్గా ఉంది మీరు ఒక వైట్ పేపర్ని హారిజాంటల్గా ఉండే టేబుల్ మీద పెట్టండి టేబుల్ మధ్యలో ఒక కంపాస్ నీడిల్ పెట్టండి అప్పుడు ఏమవుతుంది కంపాస్ నీడిల్ దాంట్లో ఒక చిన్న మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ ఉంటుంది కదా అది అటు ఇటు ఊగి ఫైనల్గా ఎటో వైపు రెస్ట్లోకి వస్తుంది అనమాట అది ఎటువైపు రెస్ట్లోకి వచ్చిందో చూసి ఒకవైపు ఏమో ఒక డాట్ పెట్టండి అంటే నార్త్ పోలు ఒకవైపు సౌత్ పోలు ఉంటాయన్నమాట ఎటువైపు అయితే చొక్కు ఉంటుందో మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ మీద అటువైపు నార్త్ పోలు రెండో వైపు సౌత్ పోలు ఉన్నాయన్నమాట ఇంకా చిన్న కంపాస్ తీసేయండి ఒక పొడవైన స్కేల్ తీసుకొచ్చి మీరు రెండు డాట్స్ పెట్టారు కదా ఆ రెండు డాట్స్ని కలుపుతూ పొడవైన లైన్ గీయండి ఏంటి లైను ఎర్త్ యొక్క నార్త్ సౌత్ డైరెక్షన్స్ని సూచించేటువంటి లైన్ అనమాట దీన్ని మ్యాగ్నెటిక్ మెరిడియన్ అంటారు ఇప్పుడు మీరు వైట్ పేపర్ మధ్యలో ఒక మ్యాగ్నెటిక్ మెరిడియన్ని గీశారనమాట తర్వాత నెక్స్ట్ ఒకవైపు పక్కన కూడా ఇలా గీయండి మళ్ళీ అంటే మీ దగ్గర ఉన్న కంపాస్ బాక్స్ ఇక్కడ పెట్టండి దాని మధ్యలో ఉండే మ్యాగ్నెటిక్ నిడిల్ ఇలా వచ్చేసిందనమాట ఇటువైపు నార్త్ ఇటువైపు సౌత్ దానికి పర్పెండిక్యులర్గా ఇక్కడ ఈస్ట్ అక్కడ వెస్ట్ ఉంటాయి ఓకేనా తర్వాత ఏం చేయాలి మన దగ్గర ఉన్న పొడవైన బార్ మ్యాగ్నెట్ తీసుకొని దాన్ని ఈ లైన్ మీద పెట్టాలి ఎలా అంటే బార్ మ్యాగ్నెట్ యొక్క నార్త్ భూమి యొక్క నార్త్ వైపు ఉండేట్టుగా పెట్టాలి ది నార్త్ పోల్ ఆఫ్ ది బార్ మ్యాగ్నెట్ ఈజ్ పాయింటింగ్ టువర్డ్స్ నార్త్ పోల్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ అలానే బార్ మ్యాగ్నెట్ యొక్క సౌత్ పోల్ కూడా భూమి యొక్క సౌత్ పోల్ వైపు ఉండేట్టు పెట్టామన్నమాట ఓకేనా తర్వాత ఏం చేయాలంటే మన దగ్గర ఉన్న చిన్న కంపాస్ బాక్స్ తీసుకొని ఇలా ఒకవైపు పెట్టండి అంటే సౌత్ పోల్ దగ్గర కానీ నార్త్ పోల్ దగ్గర కానీ పెట్టండి అప్పుడు దాంట్లో ఉన్న మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ ఎటో వైపు రెస్ట్లోకి వస్తుంది అనమాట అప్పుడు ఈ మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్కి అటువైపు ఒక చుక్క పెట్టండి ఇటువైపు కూడా ఒక చుక్క పెట్టండి అనమాట చిన్న పెన్సిల్ యూజ్ చేసి చుక్కలు పెట్టాలి తర్వాత ఏం చేయాలి మనం తర్వాత ఏం చేయాలంటే ఈ కంపాస్ బాక్స్ను తీసేసి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ పెట్టుకోవాలి అంటే ఈ చుక్క దగ్గరికి మళ్ళీ ఇది రావాలన్నమాట అప్పుడు మళ్ళీ అది ఎటో వైపు రెస్ట్లోకి వస్తుంది దాంట్లో ఉండే మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ మళ్ళీ ఎటో వైపు రెస్ట్లోకి వస్తుంది ఒకవైపు చుక్క ఇందాక పెట్టున్నాం కాబట్టి రెండో వైపు చుక్క పెట్టుకోండి మళ్ళీ ఇక్కడ ఉన్న కంపాస్ బాక్స్ తీసేసి ఇక్కడ పెట్టండి కంపాస్ బాక్స్ అంటే దాంట్లో ఉన్న నీడిల్ ఒక ఎండ్ దీన్ని టచ్ చేస్తుండాలి రెండో ఎండ్ అది ఎక్కడ నిలబడితే అక్కడ చుక్క పెట్టుకోండి ఇలా మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి కంపాస్ బాక్స్ తీసేసి ఇక్కడ పెట్టుకోండి ఇలా మీరు పెన్సిల్ తోటి చిన్న చిన్న డాట్స్ పెట్టుకున్నారు కదా తర్వాత ఏం చేస్తారంటే ఈ డాట్స్ అన్నిటినీ కనెక్ట్ చేస్తూ ఒక కరువు గీయండి దానికి స్కేల్ యూజ్ చేయకూడదు స్కేల్ తోటి మనం కరువు గీయలేంగా అందుకని మీరు వీటన్నిటినీ కనెక్ట్ చేస్తూ ఒక కరువు గీయాలి ఒక కరువు వచ్చేసింది కదా ఇదే మ్యాగ్నెటిక్ లైన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ దీనికి యారో మార్క్ కూడా పెట్టాలి బాణపు గుర్తు ఎట్టి నుంచి అంటే ఇటు కదా నార్త్ పోల్ ఉన్నది నార్త్ పోల్ నుంచి సౌత్ పోల్ వైపు వెళ్తూ ఉంటుంది మ్యాగ్నెటిక్ లైన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ కాబట్టి యారో మార్క్ ఇటు పెట్టాలి అంటే ఆల్ ది మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ దే మూవ్ ఫ్రమ్ నార్త్ పోల్ టు ది సౌత్ పోల్ అవుట్ సైడ్ ది మ్యాగ్నెట్ అంటే అవన్నీ కూడా నార్త్ పోల్ నుంచి సౌత్ పోల్కి వెళ్తూ ఉంటాయి బయట వైపు అందుకని ఇలా బాణపు గుర్తు పెట్టేయాలి నార్త్ పోల్ నుంచి సౌత్ పోల్కి మరి ఇప్పుడు నువ్వు ఒక్క లైనే కదా గీసావు ఇంకొక మ్యాగ్నెటిక్ లైన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఎలా గీయాలంటే ఈ కంపాస్ బాక్స్ని కొంచెం ఇక్కడ పెట్టారనుకోండి మళ్ళీ రెండు డాట్స్ వస్తాయి కొంచెం పైన పెడితే మళ్ళీ రెండు డాట్స్ అలా ఈసారి మళ్ళీ ఇంకొక మ్యాగ్నెటిక్ లైన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ని డ్రా చేయొచ్చు ఇలా చాలా మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ని బార్ మ్యాగ్నెట్కు పై వైపు డ్రా చేయాలి క్రింద వైపు కూడా డ్రా చేయాలి అవన్నీ డ్రా చేసిన తర్వాత 
మ్యాగ్నటిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఎలా వస్తాయో నేను మీకు చూపిస్తా ఇక్కడ గమనిస్తున్నారా మ్యాగ్నటిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఎలా వచ్చినాయో ఆల్ ది మ్యాగ్నటిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ దే మూవ్ ఫ్రమ్ నార్త్ పోల్ టు సౌత్ పోల్ అవుట్ సైడ్ ది బార్ మ్యాగ్నెట్ అంటే పైన కొన్ని మ్యాగ్నటిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ వచ్చినాయి క్రింద కూడా వచ్చినాయి అనమాట వాటన్నిటికీ యారో మార్క్స్ కూడా పెట్టాం అలానే సౌత్ పోల్ నుంచి కొన్ని వచ్చినాయి నార్త్ పోల్ నుంచి కూడా కొన్ని వచ్చినాయి నార్త్ పోల్ నుంచి వచ్చిన వాటికేమో యారో మార్క్ బయటికి పెట్టాలి ఎందుకంటే ఈ లైన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఎటుపోతున్నట్టు నార్త్ పోల్ నుంచి వచ్చి ఇలా ఎక్కడికో వెళ్ళి మళ్ళీ ఇలా తిరిగి మళ్ళీ సౌత్ పోల్లోకి వెళ్తున్నట్టు అనమాట అందుకని నార్త్ పోల్ నుంచి ఇలా బయటికి పెట్టాలి యారో మార్క్ సౌత్ పోల్ లోపలికి పెట్టాలి మరి ఇదే వస్తున్నట్టు ఇది ఇలా బయటకు వచ్చింది కదా ఇలా వెళ్ళిపోయి ఇలా వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ ఇట్లా వచ్చేస్తుంది అనమాట సో ఇవన్నీ కూడా ఒక బార్ మ్యాగ్నెట్ యొక్క నార్త్ పోల్ ఎర్త్ యొక్క నార్త్ పోల్ వైపు ఉంచినప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఎలా వస్తాయి అనేది డ్రా చేసాం ఇక్కడ నువ్వు గమనించినట్టయితే రెండు మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఎప్పుడు కూడా ఇంటర్సెక్ట్ కావు మీరు గమనిస్తే అది తెలిసేది అనమాట అవి ఎప్పుడు కూడా ఇంటర్సెక్ట్ కావు ఒకవేళ ఎక్కడైనా మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఇంటర్సెక్ట్ అయినాయి అనుకోండి ఊహించుకుందాం ఇప్పుడు ఈ రెడ్ కలర్లో ఉండేది ఒక మ్యాగ్నెటిక్ లైన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఈ రెడ్ కలర్లో ఉండేది కూడా ఒక మ్యాగ్నెటిక్ లైన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఈ రెండు ఈ పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అయినాయి అనుకో అప్పుడు మనం రెండు టాంజెంట్స్ గీయచ్చు మీకు తెలుసు కదా కరువుకు ఒక టాంజెంట్ గీయచ్చు అని ఆ పాయింట్ దగ్గర ఒక టాంజెంట్ గీసాను అదే పాయింట్ దగ్గర ఈ కరువు కూడా ఒక టాంజెంట్ గీసా అంటే మనకి ఈ పాయింట్ దగ్గర అంటే ఏ పాయింట్ దగ్గర పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ దగ్గర మనకు రెండు టాంజెంట్స్ వచ్చినాయి అనమాట ఇవి దేని తెలియజేస్తాయి అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంగ్త్ క్యాపిటల్ బీకి రెండు డైరెక్షన్స్ ఉన్నట్టుగా తెలియజేస్తున్నది ఒకే పాయింట్ దగ్గర క్యాపిటల్ బీకి రెండు డైరెక్షన్స్ ఎట్లుంటాయి అసలు ఒక బస్సు ఒకేసారి రెండు వైపులకు పోగలరా పోలేదు కదా ఒకవైపు వెళ్ళగలదు ఒకసారి కావాలంటే తర్వాత అది టర్న్ తీసుకోగలదు అంతే కదా అట్లనే ఒక పాయింట్ దగ్గర క్యాపిటల్ బీకు రెండు డైరెక్షన్స్ ఉండటానికి వీల్ లేదు కాబట్టి మ్యాగ్నటిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ నెవర్ ఇంటర్సెక్ట్ దగ్గర దగ్గరగా ఉంటే ఉండొచ్చేమో కానీ ఇంటర్సెక్ట్ అవటం మాత్రం కుదరదు అనమాట ఓకే ఇప్పుడు మ్యాగ్నటిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ని ఎలా డ్రా చేయాలో మనకు తెలిసిపోయింది ఆర్ ది మ్యాగ్నటిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ క్లోజ్డ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అంటే ఈ మ్యాగ్నటిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అనేవి క్లోజ్డ్ కరువుసా ఓపెన్ కరువుసా అని అడుగుతున్నాడు అనమాట దాన్ని వివరణ చూద్దాం మనం ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నాయి కదా మ్యాగ్నటిక్ లైన్స్ ఇది నార్త్ పోల్ ఆఫ్ ది బార్ మ్యాగ్నెట్ ఇదేమో సౌత్ పోల్ ఆఫ్ ది బార్ మ్యాగ్నెట్ ది మ్యాగ్నటిక్ లైన్స్ మూవ్ ఫ్రమ్ నార్త్ పోల్ టు సౌత్ పోల్ అవుట్ సైడ్ ది మ్యాగ్నెట్ అంటే మ్యాగ్నెట్కు బయట అవి నార్త్ పోల్ నుంచి సౌత్ పోల్ వైపు వెళ్తాయి అదే మ్యాగ్నెట్ లోపల లోపల అవి సౌత్ పోల్ నుంచి నార్త్ పోల్ వైపు వెళ్తాయి అంటే మ్యాగ్నెట్ లోపల కూడా ఉంటాయి మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ అవి సౌత్ పోల్ నుంచి నార్త్ పోల్కి వెళ్తాయి అలాంటప్పుడు ఇది క్లోజ్డ్ కర్వ్ అయిపోయిందిగా బయట ఏమో నార్త్ పోల్ నుంచి సౌత్ పోల్కి లోపలేమో సౌత్ పోల్ నుంచి నార్త్ పోల్కి కాబట్టి ఏమని చెప్పాలంటే మ్యాగ్నటిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఆర్ క్లోజ్డ్ లూప్స్ అవన్నీ కూడా క్లోజ్డ్ లూప్స్ అనమాట దే మూవ్ ఫ్రమ్ నార్త్ పోల్ టు సౌత్ పోల్ అవుట్ సైడ్ ది బార్ మ్యాగ్నెట్ అండ్ ఇన్ సైడ్ దే మూవ్ ఫ్రమ్ సౌత్ పోల్ టు నార్త్ పోల్ అని చెప్పాలన్నమాట అవన్నీ క్లోజ్డ్ కరువుసే ఎందుకో కూడా రీజనింగ్ మనకు తెలిసిపోయింది రెండు మ్యాగ్నటిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయా అంటే కావు ఎందుకంటే ఒకవేళ అయినట్టుగా ఊహించుకుంటే పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ దగ్గర క్యాపిటల్ బీకి రెండు డైరెక్షన్స్ ఉన్నట్టు అవుతుంది అది జరగదు కదా అందువల్ల అవి ఎప్పుడు కూడా ఇంటర్సెక్ట్ కావు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మ్యాగ్నటిక్ ఫ్లక్స్ అంటే ఏంటి మ్యాగ్నటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఇవన్నీ కూడా మ్యాగ్నటిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ కనిపించేవన్నీ కూడా మ్యాగ్నటిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అనమాట అవన్నీ కూడా డెఫినెట్గా నార్త్ పోల్ నుంచి సౌత్ పోల్కి వెళ్తూ ఉన్నాయి మీకు తెలుసు కదా మ్యాగ్నటిక్ లైన్స్ అన్నీ కూడా నార్త్ పోల్ నుంచి సౌత్ పోల్కి వెళ్తూ ఉంటాయని ఓకే రైట్ మరి నెక్స్ట్ 
ఈ మ్యాగ్నటిక్ లైన్స్ కు పర్పెండిక్యులర్ గా మనం ఒక చిన్న ఏరియా అని ఒక దాన్ని అడ్డు పెట్టాం అనుకోండి అంటే ఒక పళ్ళెం ఒక దాన్ని అడ్డం పెట్టాం మ్యాగ్నటిక్ లైన్స్ అన్ని వెళ్తున్నాయి ఇట్లా మన కంటికి కనిపించవలేదు ఇమాజినరీ లైన్స్ ఊహారేఖలు ఉంటాయి అవి కానీ మన కంటికి కనిపించవు అలాంటి మ్యాగ్నటిక్ లైన్స్ కు ఎదురుగా అడ్డంగా ఒక పళ్ళాన్ని పెట్టినట్టుగా ఊహించుకోండి సర్కులర్ ప్లేట్ దాని ఏరియా ఎంత అంటే క్యాపిటల్ ఏ అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ దీంట్లో నుంచి మ్యాగ్నటిక్ లైన్స్ ఇలా గుచ్చుకుంటూ వెళ్ళిపోతాయి దీంట్లో నుంచి ఎన్ని మ్యాగ్నటిక్ లైన్స్ అయితే బయటకు వచ్చినాయో దాన్ని మ్యాగ్నటిక్ ఫ్లక్స్ అంటారు మ్యాగ్నటిక్ ఫ్లక్స్ అంటే ఏంటి ఒక ఏరియా అని ఒక దాన్ని అడ్డం పెట్టినప్పుడు దేనికి నార్మల్గా అంటే ఈ మ్యాగ్నటిక్ లైన్స్కు నార్మల్గా అంటే పర్పెండిక్యులర్గా ఒక ఏరియా అని ఒక దాన్ని అడ్డు పెట్టినప్పుడు దాంట్లో నుంచి ఎన్ని లైన్స్ అయితే బయటకు వచ్చినాయో ఆ లైన్స్ సంఖ్యను మ్యాగ్నటిక్ ఫ్లక్స్ అంటారు మ్యాగ్నటిక్ ఫ్లక్స్ని ఏ లెటర్తో డినోట్ చేస్తారంటే ఫైవ్తో డినోట్ చేస్తారు దానికి యూనిట్ ఏంటి అంటే వెబర్ సో ఇప్పుడు డెఫినేషన్ చెప్పగలం కదా ది నంబర్ ఆఫ్ మ్యాగ్నటిక్ లైన్స్ అంటే బలరేఖల సంఖ్య పాసింగ్ త్రూ ది ఏరియా ఏ పర్పెండిక్యులర్ టు ది ఫీల్డ్ ఈజ్ కాల్డ్ మ్యాగ్నటిక్ ఫ్లక్స్ అంటే నార్మల్గా కొంత ఏరియాని గనక ఊహించుకుంటే దాని గుండా ఎన్ని అయితే లైన్స్ వచ్చినాయో అదే మ్యాగ్నటిక్ ఫ్లక్స్ అంటే దాన్ని ఫైవ్తో డినోట్ చేస్తారు యూనిట్ వెబర్ మరి ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ అంటే ఏంటి ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ అంటే ఏం లేదు మనము దీనికి నార్మల్గా కొంత ఏరియాని ఊహించుకున్నాం కదా ఈసారి యూనిట్ ఏరియా పెట్టామనుకో దాంట్లో నుంచి ఎన్ని లైన్స్ అయితే బయటకు వస్తాయో అదే ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ అంటే పైనేమో ఏరియా అని చెప్పాను క్రిందేమో ఏరియా కూడా ఎంతో చెప్తున్నా యూనిట్ ఏరియా అని చెప్పాలన్నమాట కాబట్టి మై మ్యాగ్నటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఈజ్ డిఫైనడ్ యాజ్ ది రేషియో ఆఫ్ ఫ్లక్స్ పాసింగ్ త్రూ ప్లేన్ పర్పెండిక్యులర్ టు ది ఫీల్డ్ అండ్ ది ఏరియా ఆఫ్ ది ప్లేన్ లేకపోతే సింపుల్గా చెప్పాలంటే మ్యాగ్నటిక్ ఫ్లక్స్ పర్ యూనిట్ ఏరియా ఈజ్ కాల్డ్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ అయితే నువ్వు ఊహించుకున్న యూనిట్ ఏరియా నార్మల్గా ఉండాలి కాబట్టి మ్యాగ్నటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీని క్యాపిటల్ బితో డినోట్ చేస్తారు మ్యాగ్నటిక్ ఫ్లక్స్నేమో ఫైవ్తో మ్యాగ్నటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీనేమో క్యాపిటల్ బితో డినోట్ చేస్తారు దీనికి ఫార్ములా ఏంటంటే మ్యాగ్నటిక్ ఫ్లక్స్ బై ఏరియా బి ఈజ్ ఈక్వల్ ఫైవ్ బై ఏ బి అంటే ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఫైవ్ అంటే ఫ్లక్స్ ఏ అంటే ఏరియా మరి మీరు అడగచ్చు సార్ ఇక్కడ మ్యాగ్నటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ అంటున్నారు కదా మీరు ఇంతకు ముందు ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ మ్యాగ్నటిక్ ఫీల్డ్ దాన్ని కూడా క్యాపిటల్ బీనే కదా అన్నది మనం అది ఇది ఒకటేనా అంటే రెండు ఒకటే దీనికి యూనిట్ ఏంటి అంటే టెస్లా లేకపోతే వెబర్ పర్ మీటర్ స్క్వయర్ ఈ ఫార్ములా చూసి చెప్పచ్చు కదా న్యూమరేటర్లో ఉన్న దానికి యూనిట్ వెబర్ డినామినేటర్లో ఉన్న ఏరియాకు యూనిట్ మీటర్ స్క్వయర్ కాబట్టి వెబర్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ లేదా టెస్లా అనేది క్యాపిటల్ బీకి యూనిట్ అనమాట ఓకే ఇప్పుడు మనకు ఫ్లక్స్ అంటే ఏంటో ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ అంటే ఏంటో తెలిసిపోయినాయి ఈ ఫార్ములాని మనం గుర్తుపెట్టుకుందాం బి ఈజ్ ఈక్వల్ ఫైవ్ బై ఏ ఏడో చిన్న ప్రాబ్లం ఉంది చూడండి ది వాల్యూ ఆఫ్ మ్యాగ్నటిక్ ఇండక్షన్ ఆఫ్ యూనిఫామ్ ఫీల్డ్ ఈజ్ టూ టెస్లా ఎప్పుడైతే టెస్లా అన్నాడో క్యాపిటల్ బి మనకి ఇచ్చేసాడు అనమాట ఎంత అంటే టూ టెస్లా మనకు ఏది ఇచ్చాడో ఎలా తెలుస్తుందంటే యూనిట్ ప్రకారం కూడా చెప్పచ్చు టెస్లా అంటే క్యాపిటల్ బీనే కదా సో క్యాపిటల్ బి ఇచ్చేసాడు మనకి తర్వాత ఇంకేమి ఇచ్చాడు వాట్ ఈజ్ ది ఫ్లక్స్ పాసింగ్ త్రూ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఏరియా వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్ స్క్వేర్ ఏరియా ఇచ్చాడు కాబట్టి క్యాపిటల్ ఏ ఎంత అంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్ స్క్వేర్ ఫ్లక్స్ ఎంతో కనుక్కోమన్నాడు ఫైవ్ క్వశ్చన్ మార్క్ అలాంటప్పుడు ఈ ఫార్ములా బి ఈజ్ ఈక్వల్ ఫైవ్ బై ఏ కదా క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ బిఏ అంతేనా బి అంటేనేమో టూ ఇంటూ ఏ అంటేనేమో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ ఇంటూ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే త్రీ వే బారు ఈ రకంగా మనం ఫ్లక్స్ని కనుక్కున్నాం ఓకేనా చిన్న ప్రాబ్లం అది తర్వాత నెక్స్ట్ హౌ కెన్ యూ వెరిఫై విత్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ది మ్యాగ్నటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ క్లోజ్డ్ లూప్స్ మనకు తెలుసు ఇప్పుడు మ్యాగ్నటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అన్ని క్లోజ్డ్ లూప్స్ అని మనకు తెలుసు 
అది మ్యాగ్నెట్ బయట అయితేనేమో నార్త్ పోల్ నుంచి సౌత్ పోల్కి ఉంటాయి లోపల అయితేనేమో సౌత్ పోల్ నుంచి నార్త్ పోల్కి ఉంటాయి అందువల్ల అవి క్లోజ్డ్ లూప్స్ అని మనకు తెలుసు ఒక చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి చెప్పమంటున్నాడు ఎలా చేయాలి అంటే సింపులే కదా ఇది మనకు చూసిందే కదా ఎలా చేసాం ఇది ఒక హారిజాంటల్ ప్లాంక్ క్షితిజ సమాంతరంగా ఉన్నటువంటి ప్లాంక్ దాని మధ్యలో హోల్డ్ చేసి ఒక కా కాపర్ వైర్ని వర్టికల్గా అరేంజ్ చేసాం ఇది నిలబడదు కాబట్టి దీనికి ఒక స్టాండ్ పెట్టాం ఇందాక చూసాం కదా దీనికి ఒక బ్యాటరీ ఒక స్విచ్ని కూడా సిరీస్లో కనెక్ట్ చేసాం తర్వాత ఏం చేసామంటే ఈ ప్లాంక్ మీద ఐరన్ ఓర్ని స్ప్రింకిల్ చేయండి అంటే ఇనుప రజన్ ఉంటుంది సన్న పొట్టులాగా ఉంటుంది దాన్ని మనం దీని మీద స్ప్రింకిల్ చేయాలన్నమాట ఆ ఇనుప రజను ఇంకా మనం స్విచ్ ఆన్ చేయలే తర్వాత ఇప్పుడు ఆన్ చేయండి స్విచ్ ఆన్ చేస్తే కరెంట్ పాస్ అవుతూ ఉంటుంది దీంట్లో నెక్స్ట్ ఈ ప్లాంక్ నిన్ను చిన్నగా ట్యాపింగ్ చేయి అంటే కొద్దిగా తట్టు దీన్ని అట్లా అప్పుడు దీని మీద ఉన్న ఐరన్ ఓర్ అంతా కూడా ఆ కాన్సన్ట్రిక్ సర్కిల్స్ లాగా అరేంజ్ అయిపోతుంది దీన్ని ఆల్రెడీ నేను క్లాస్ టూలో చెప్పా మీకు క్లాస్ టూలో నేను చెప్పున్న మీకు ఇవన్నీ కూడా ఇలా అరేంజ్ అయిపోతాయి ఐరన్ ఓర్ అంతా దీని నుంచి మనకు ఏం తెలుస్తుందంటే పాయింట్ నెంబర్ వన్ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ బిహేవ్స్ లైక్ ఏ మ్యాగ్నెట్ పాయింట్ నెంబర్ టూ ఇట్ క్రియేట్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అరౌండ్ ఇట్ ఈ వైర్ ఉందే తన చుట్టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని క్రియేట్ చేస్తుంది పాయింట్ నెంబర్ త్రీ ది మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ ఆర్ కాన్సన్ట్రిక్ సర్కిల్స్ ఈ మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా ఏక కేంద్ర వృత్తాలు మధ్యలో ఎవరు ఉంటారంటే కాపర్ వైర్ ఉంటుంది అనమాట పాయింట్ నెంబర్ ఫోర్ ది మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ టు ది ప్లేన్ ఆఫ్ ది కండక్టర్ కండక్టర్ ఏమో నిలువుగా ఉంది ఈ లైన్స్ అన్ని హారిజాంటల్ ప్లేన్లో ఉన్నాయి అంటే కండక్టర్ ఉండే ప్లేన్కు ఇవన్నీ పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటాయి అనమాట ఈ విషయాలన్నీ మనకు తెలిసిపోయినాయి సో దీని నుంచి మనకు ఏం తెలుస్తుంది అంటే ఇవన్నీ కూడా క్లోజ్డ్ లూప్స్ ఏ లైన్స్ మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ అన్ని కూడా క్లోజ్డ్ లూప్స్ అనే విషయం ఈ చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ తోటి మనకు తెలిసిపోయింది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఒక ఫిగర్ ఇచ్చాడంట ఇవన్నీ మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ ఎటు ఉన్నాయంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి మరి కాపర్ వైర్ ఎటు ఉంది ఇగో ఇది కదా కాపర్ వైర్ ప్లేన్ కు పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది అంటే కాపర్ వైర్ ఎటు ఉందో తెలుసా అది మన పేజ్ ఉంది చూసారా పేజ్కి నార్మల్ గా ఇట్లా బయట నుంచి లోపలికి ఉంది అంటే మీ వైపుకు ఉంది కాపర్ వైర్ మనం చూసే వాళ్ళ వైపుకు ఉంది లోపలి గుచ్చుకొని ఉందనమాట దీని ప్రకారం ఊహించుకోండి మీరు సరే ఇప్పుడు వాడు ఏమడుగుతున్నాడంటే ఈ లైన్స్ అన్ని కూడా ఇలా యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి కరెంట్ ఎటు వెళ్తున్నది వైర్ లో అంటే పేజ్ లోపలికా పేజ్ నుంచి బయటకా అని అడిగాడు ఈ క్వశ్చన్ అలానే ఇక్కడ చూడండి మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ అన్ని కూడా క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి మరి మధ్యలో కండక్టర్ ఉంది కదా కరెంట్ ఎటు వెళ్తున్నది పేజ్ లోపలికా పేజ్ బయటికా అని అడిగాడు మరి రెండింటిని ఆన్సర్ చేయాలంటే మనకు ఒక చిన్న రూల్ తెలియాలి రైట్ హ్యాండ్ థమ్ రూల్ ఏంటి అది రైట్ హ్యాండ్ థమ్ రూల్ అంటే ఇంతకు ముందు నేర్చుకున్నాం మనం ఒక కరెంట్ క్యారియింగ్ కండక్టర్ నీ కుడి చేతితో పట్టుకున్నట్టుగా ఊహించుకో ఎలా అంటే తంబు ఉంది చూసారా కరెంటు ఎటు వెళ్తున్నదో తంబు అటే ఉండేట్టుగా నీ కుడి చేతితో పట్టుకున్నట్టుగా ఊహించుకుంటే మిగిలిన వేళ్ళు ఎటువైపు అయితే వంగి ఉంటాయో అటువైపు బలరేఖలు ఉంటాయి మ్యాగ్నటిక్ లైన్స్ ఉంటాయి దీన్ని రైట్ హ్యాండ్ థమ్ రూల్ అంటారు ఇది నేను మీకు చెప్పున్నా ఆల్రెడీ ఒకటి రెండు క్లాసుల్లో చెప్పున్నా అందుకే ఆ రెండు క్లాసులు మీరు కేర్ఫుల్గా విన్న తర్వాతనే ఇక్కడికి రావాలి ఓకేనా కాబట్టి మీ కుడి చేతితో పట్టుకోవాలి కండక్టర్ని థంబ్ ఎటు ఉండాలంటే కరెంటు ఎటు వెళ్తున్నదో అటువైపు ఉండాలి అప్పుడు మిగిలిన వేళ్ళు ఎటువైపు వంగుతాయో అటువైపు లైన్స్ ఉంటాయి ఓకేనా ఇప్పుడు మన ప్రాబ్లం దగ్గరికి వద్దాం ఈ కేసులో కరెంటుని నువ్వు కరెంటు క్యారియింగ్ కండక్టర్ని నువ్వు పట్టుకున్నావు అనుకో కుడి చేతితో ఊహించుకో తంబ ఎటు ఉండాలో తెలుసా కరెంటు ఎటు వెళ్తున్నదో అటువైపు ఉండేట్టుగా పట్టుకొని ఈ మిగిలిన వేళ్ళన్నీ కూడా ఈ లైన్స్ ఉండేట్టుగా పట్టుకున్నాం అనుకో అలా ఊహించుకుంటే ఖచ్చితంగా కరెంట్ ఎటు వస్తున్నది అంటే అవుట్వర్డ్స్ వర్టికలీ అవుట్వర్డ్స్ అంటే నువ్వు నీ వైపు వస్తున్నది అనమాట కరెంట్ బయటికి 
అలానే ఇక్కడ లైన్స్ అన్ని క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి కదా మరి అలాంటప్పుడు ఖచ్చితంగా కరెంట్ ఎటుపోతుంది అంటే మన నుంచి లోపలికి అంటే పేజీ లోపలికి వర్టికల్గా వెళ్ళిపోతున్నది అనమాట కరెంట్ ఈజ్ వర్టికలీ డౌన్ వర్డ్స్ ఈ రెండు చెప్పాలంటే జస్ట్ రైట్ హ్యాండ్ తమ్రూల్ అనమాట నేను చేతితో చూపించాను కాబట్టి మీరు ఒకటి రెండు క్లాసులు కనుక వింటే ఇంకా కేర్ఫుల్గా అర్థమైపోతుంది మీకు ఓకేనా సో ఇక్కడ ఇక్కడ ఎటువైపు కరెంట్ వెళ్తుందో చెప్పాలంటే రైట్ హ్యాండ్ తమ్ రూల్ని యూజ్ చేసి చెప్పాలి ఓకే దీన్ని ఇక్కడ టెక్స్ట్ బుక్లో కూడా చూపించాడు మీరు గమనించండి కరెంటు అవుట్ ఆఫ్ ది పేజ్ కరెంట్ ఇంటు ది పేజ్ అని ఇలా రైట్ హ్యాండ్ తమ్ రూల్ చూపించాడు అనమాట మనం టెక్స్ట్ బుక్లో చదువుకున్నా అర్థమవుతుంది రెండు చోట్ల ఉన్నది ఒకటి ఇక్కడ చూసారా ఇది ఒక కరెంట్ క్యారియింగ్ లూప్ అంటే ఒక తీగ చుట్టు అనమాట దీంట్లో కరెంట్ పాస్ అవుతున్నది ఎటువైపు అంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో పాస్ అవుతున్నది మీకు తెలుసు డెఫినెట్గా ఇది ఒక మ్యాగ్నెట్ లాగా బిహేవ్ చేస్తుందని కరెంట్ క్యారియింగ్ వైర్ బిహేవ్స్ లైక్ ఏ మ్యాగ్నెట్ అని మనం చదువుకున్నాం కదా సో ఇది ఒక మ్యాగ్నెట్ లాగా పనిచేస్తుంది మరి మ్యాగ్నెట్కు రెండు పోల్స్ ఉండాలి కదా ఇటువైపు ఏ పోల్ ఉంటుంది ఆ వెనక సైడ్ ఏ పోల్ ఉంటుందంటే మనకు ఇటు సైడ్ కరెంట్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నది కదా డెఫినెట్గా ఇది నార్త్ పోల్ అలా కాకుండా ఈ లూప్ చూడండి కరెంట్ ఎటు వెళ్తున్నా చెప్పండి క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో వస్తున్నది కదా కరెంటు ఇలా అట్లాంటప్పుడు డెఫినెట్గా ఇది సౌత్ పోల్ అనమాట సో ఏది నార్త్ పోలో ఏది సౌత్ పోలో మీకు అర్థమైపోయింది ఎందులో అయితే కరెంట్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంటుందో అది నార్త్ పోల్ లాగా పనిచేస్తుంది ఎందులో అయితే కరెంటు క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నదో అది సౌత్ పోల్ లాగా పనిచేస్తుంది అనమాట ఓకేనా